ಅನುಭವದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇದೆ ಜ್ಞಾನ ಇರುವಂಥವ್ರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅದ್ರ ಹಾಕೋ ಜ್ಞಾನ ಇರೋರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಡಿದಿರಂತಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಈ ಮುಂಚೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ಯೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಅನುಭವನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೊರತು ಜಾನಾಗಿನ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಸರ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀವು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗೆ ಸೇರಿದ ಹೇಗೆ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲಿಗೂ ನಾನು ಎಲ್ರಂಗೇನೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಸಕಲೇಶ್ಪುರದ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗಿದ್ದಿದ್ದು ಯಾವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಕನಸು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಟು ವರ್ಷ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಜೀವನ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಮಗ ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿದ್ವಿ ಒಂದು ತರಕ್ಕೆ ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರು ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಸನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ನಾನು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಹಾಸನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಹಾಸನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಮ್ಗೇನು ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಷ್ಟೇ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಬಿಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಮೂವತ್ತಾರನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ನನ್ನ ವೈದ್ಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನದ ಶ್ರಮ ಆಯಿತು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಧರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯೋಗೇಶ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿನ್ನಾಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿದಾನಂದ್ ಸಂಜು ಅಂತ ಈಗ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿದಾನಂದ್ ಸಂಜು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಂತ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೊರಡಿಸಿದ್ರು ಸರಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ವು ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಫಿಗೆ ಬಂದೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಸುಧಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತಾ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಎನ್ ರವೀಂದ್ರ ಯಾರಿವತ್ತು ಅನ್ರೀಸನಬಲ್ ಅಂದ್ರೋ ಅದೇ ಜನ ಇವತ್ತು ರೀಸನಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವತ್ತು ರೀಸನಬಲ್ ಅಂದ್ರು
ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳನ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರನೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಮದುವೆ ಆಗಿರೋರು ಸಂಸಾರನ ಹೆಂಗೆ ಸರಿದೂಗ್ಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸೊಸೈಟಿ ನೋಡೋದೇ ಬೇರೆ ಥರ ಏ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಮ್ಮದು ತೇಪೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಡೆಯೋ ಜೀವನದ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ನನ್ನ ತಲೆನಲ್ಲಿತ್ತು ಎರಡನೇದು ಎಂಟು ವರ್ಷ ನಾನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಕಿತ್ತಾಗ್ತಾರೆ ಏನು ಆತಂಕ ಇರುತ್ತೆ ಸಂಬಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದೂ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಲಾಂಜಲಿ ಹಾಡಬೇಕು ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಹೊರಟ್ವಿ ಎಂಟೆಂಟು ವರ್ಷ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ನೋಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೂರನೇದು ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಅವೆನ್ಯೂಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ತಾಲೂಕಾ ಲೆವೆಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗ ಆಮೇಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಏನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ತೊಗೊಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ನಮ್ಮವರು ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿತ್ತು ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನೆನೆ ಟೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ಟೂರ್ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಶಾಖೆ ಇದೆ ಆಗ ಟೂರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೂ ಕೂಡ ಸೇರ್ತಿದ್ದವರೆ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಜನ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬರು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದೂ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ವಿತರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಸಿಟ್ಟಿತ್ತು ಬೇಸರ ಇತ್ತು ಯಾರನ್ನು ನಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೋಗು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿದ್ರು ನಂಬಿಕೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಎಲ್ಲದೂ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಈ ನನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳದ್ದು ನಂಬಿಕೆ ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆದರೂ ನಾನೇನು ನಿರಾಸೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಓದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಏನೇನಾಗಿದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ ಇಂಥಿಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಈ ಸರಿ ಯುನೈಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡೋಣ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ ಬಟ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂತನ್ನೋದಾದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸಮ್ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್ ಈ ಸರಿಗೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ನಂಬಿ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವಾಗ ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟೀಮು ಇತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರದಲ್ಲೇ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಓಡಾಡಿದ್ದಂಥ ಹುಡುಗರುಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಲಕ್ಕಣ ಅಂತ ನಾ ಲಕ್ಕಣ್ಣನವರಂಥ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಲ್ಸೂರು ಮಠದ ಅವನ ಅವನದೊಂದು ಟೀಮು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿತ್ತು ನೀಲ್ಗುಂದಂಥ ಗದಗಿಂದ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಇದ್ದ ಸೊ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದೆ ಯು ನೇಮ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಹಂಗಿದ್ದಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವ
ಒಂದು ಸರಿ ನಾವು ಓದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದೇ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಆತ ಪಾಪ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಏನ್ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ತರ ಕಾಟ ಕೊಡ್ತಿರ್ರಿ ನೀವು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ನೋವು ಅಂತ ಶುರು ಆಯ್ತು ಸೊ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಿನ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ಆ ಟೀಮು ಬಂದಾಗ ನಾನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೇನು ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ನಾನೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಬಂದು ನೀನು ನನ್ನ ಇವಾಗ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ಆರು ಸಾವಿರ ಜನ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳಿಗೂ ನೀವು ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಹೆಡ್ ಸೊ ಈ ಸುಳ್ಳೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಬಂದ್ವಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಾಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ಗೂ ಹತ್ತು ಪೈಸಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪೈಸಾ ಐವತ್ತು ಪೈಸಾ ಕೆಟ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅದು ಅದು ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅದು ಸ್ಟಿಲ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ವಿತಿನ್ ಎ ಡೇ ರೀಚ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅವರಂದರೂ ನಾಳೆ ನಾನು ಇ ಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗು ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರು ಅಂದರೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸು ಏನು ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಂತ ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಸಾರಿ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರು ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗಡುವು ಕೊಟ್ವಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸಾಕು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೊಳ್ಳೆ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನಾವು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರನ್ನೂ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ನಾನು ಈಗ ಕೂಡ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರ ಸಂಬಳ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ನಾನು ನೀನು ಸೊಳ್ಳೆ ಅಂತ ಕರಿತೀಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ನಾವು ಗಡುವು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಗಡುವು ಹೊಸಡ ನೀವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸರಿ ಆಯಿತು ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ನು ಕೊಟ್ವಿ ಆ ಡೇಟ್ ಬಂತು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಬಿ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸಿ ಎನ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಎನ್ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲವೂ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ವಿಶೇಷ ಬಿ ಬಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಾನು ಲಾಸ್ ದಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಸೊ ಆಯಿತು ಏನೇನೋ ಆಯಿತು ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು ನಾವು ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಪುನಃ ಅದಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ವಿ ಏನು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್
ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರನೂ ಕಾಯಿಲಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನೂ ಕಾಯಿಲಿಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲವು ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿತ್ ಇನ್ ಟೂ ಡೇಸ್ ಎಲ್ಲವುದು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೊ ಎಲ್ಲವುದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲವುದನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ತುಮಕೂರು ಮಂಡ್ಯ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಮನಗರ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳವರು ಹನ್ನೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳವರು ನಾರ್ತಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದು ಜನದ ಟೀಮು ವಿತ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಹೋದ್ವಿ ವಿತ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಹೋದ್ವಿ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಳಿಯೋದು ಸರಿ ಫೈನಲಿ ವಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಸೊ ನಾವು ಈ ಥರ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದ ಬಿಡಿಯಾ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮೆರಿತಾ ಇರುವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯರು ಅಂತ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದೊಂದು ಗುಡ್ ಗೆಸ್ಟರ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಸೊ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ವಿ ವಾಪಸ್ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಆಗಿನ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವ್ರ ದಿನ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟು ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಂಗನಾಥ್ ಸರ್ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಬಂದ್ರು ರಂಗನಾಥ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೋಲ್ ಅದು ಅವ್ರ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಬಂದ್ರು ಅವರಿಂದ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಬಂತು ಅವ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬರ್ತೀರಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಯು ಆಯಿತು ಸರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರಲಿ ನೀವು ಸಂಜೆ ಒಂದು ಐದುವರೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಐದುವರೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ಗಳು ಓದ್ವಿ ಒಂದು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಲಿಟ್ರಲಿ ಐ ಫೆಲ್ ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಅವರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಕೆ ಜೆ ಮೋಯ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಸರ್ರು ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಬಂದು ಹಿ ರಿಸೀವ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಆ ಥರ ಗೆಸ್ಟರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಈ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹೋಗಿ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ನಾವು ವಿಲನ್ಗಳೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಗೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಆಸ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಐ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಜಿನೈನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರ ಅವಾಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಆರ್ ವಿತ್ ಯೂ ಸರ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹೊರತು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಯಾರ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸಿ ಎಮ್ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮೀಟಿಂಗು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾನು ಹೋಗಿ ತಲುಪೋದ್ರೊಳಗಡೆ ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಿ ಎಮ್ ಜೊತೆ ಮೀಟಿಂಗು ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಎಸ್ ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಫೈನಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ಇ
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಾರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆನ್ಯೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಾರಿ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಶ್ಯೂ ಬಂತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಕೆಲವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗೊಂದ್ ಸಾರಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಾರಿ ನಾನು ಹಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಾರಿ ಅದೇ ತರದ್ದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಬಂತು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತತ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಬಡವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಂತ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ನಂಬ್ತಿದ್ರು ನನ್ನನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟು ಅಂತಂದರೂ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಯೂನಿಟಿ ಇದೆ ಇದೆ ಅಂತನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆನೇ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ರು ಚೆನ್ನೈನ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ಸೊ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನೀವು ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರಿ ಅದ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಯಿತು ಐದು ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಐದು ಆರು ಆರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಥರ ಮೂವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದರು ಆ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮಾಡಿರೋರು ಇನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಮ್ ಡಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಥರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಸಿಗೋದು ಜನರಲ್ ಪೋಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫ